Andréia de Brasília. E como o senhor concluiu que evolução não é teoria e sim inspiração divina? É, o óbvio é o lunar. Então a conclusão, claro, que tem que ter a ajuda do pai sempre, tem que ter, tem que desfrutar, usufruir das bênçãos do pai, que ele nos inspira, não só a mim, não, a qualquer um que porventura se inclina diante dele, que porventura humildemente busca nele a compreensão, ele é onipresente. Qualquer um de vós pode invocar o Senhor na mais íntima e profunda reserva, no mais íntimo e profundo isolamento, invoca ele e forma. Então, Nessa condição, depois de muita observação, porque na verdade eu parece que meu pai já me mandou destinar a observar tudo. Desde criança, onde quer que eu estava, estava sempre observando as coisas que aconteciam ao meu redor. E fui analisando, fui vendo as coisas e daí fui concluindo e o meu pai me mostrou finalmente. Depois que eu estava preparado para entender a origem das espécies, Aí depois fiquei sabendo de, de que aconteceu essa história aí da, aqui na América Latina, América do Sul, quando eh, o eh, Darwin apresentou essa exposição, mas eu fui mais longe, meu pai me andou mais longe para compreender isto. Eu não me limitaria ao Darwin, eu fui lá longe, fui lá para a Grécia eh, para descobrir, para compreender que lá na Grécia, Anaximandro, já teria falado a mesma coisa e que aqui nada mais era que ele reencarnando eh, na Inglaterra e vindo aqui para a América do Sul então isso é uma coisa muito complexa mas só para aqueles que têm capacidade no cérebro, cujo cérebro tem capacidade de raciocinar para aqueles que já estão dopados que já estão com a cabeça cheia de, de conteúdo intestinal aí não adianta, Agora, só quem tem liberdade consciencial, quem quer saber a verdade, vai a fundo e vai compreender, juntar a ciência com a metafísica, com conhecimentos místicos, aí ela nunca vai colidir. A ciência e a sabedoria se fundem em uma só. Uma vez, a primeira vez que eu tive que dizer isso publicamente foi lá em Lisboa, na TV SIC, quando me perguntaram, uma tarde, Júlia Pinheiro, Daí eu expliquei pela primeira vez lá em 80, em 2001. Ah, ela entendeu, a primeira jornalista que eu, a quem eu expliquei isso, que eu vi que ela entendeu. Está na internet essa, essa minha entrevista que eu dei lá ao vivo, em, porque quando é ao vivo eu posso falar aí a coisa sem ninguém me cortar, né? como eu estou falando agora. Então daí é um conjunto de coisas, é uma para você tem que mudar o que se chamaria convencionalmente, contemporaneamente, de quebra-cabeça. Mas depois, quando montar ele, é indevassável, é indestrutível. A verdade, porque a verdade é indevassável, é indestrutível e é avassaladora. Agora tu chega, na verdade, parou ali. E a verdade é uma só. Eu já vi falar em verdades, não, existem fragmentos da verdade. Mas a verdade é uma só, aqui na, no Médio Oriente, na Ásia, em qualquer lugar, é uma só. Muda-se o idioma, muda-se os seres pensantes, pensantes muda a cultura de um povo, de um país, mas a verdade sempre é a mesma. Espero que tenham compreendido uh, a pergunta, né? espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida pode voltar. Né? Mas eu ainda quero lembrar, eu lembrei do, do Darwin, né? queria ainda dizer o seguinte, que eu vi, eu assisti filme do Darwin depois disso, e vi que quanto ódio, quanto ódio contra a verdade, quanto ódio, quanta perseguição porque alguém fala a verdade. É, imagine só, ele veio de lá da Inglaterra, ele tinha formação anglicana, vem da Inglaterra fazer um turismo que aqui ele se torna biólogo, ou seja, aqui ele toma consciência da, da realidade dele de Anachimandra e aí começa a expor o que ele viu de novo, que ele já tinha visto há milhares de anos lá em, em Grécia. E daí ele vai expor, olha o ódio, a perseguição, quem é que odeia meus filhos? Quem são os que odeiam? 
Grande é o que ama os pequenos e pequeno é o que odeia os grandes. Então ele tem uma grandeza, uma sabedoria, uma inspiração divina. E daí estão no dia. Se alguém quiser, pode procurar até na internet, como tem lá um filme dele, onde ele foi muito perseguido, muito odiado. Né? Uma guerra encrenca por motivos religiosos. Sabe, dogma, a palavra mais abominável que existe na face da terra é dogma, que é sinônimo de ignorância, que é sinônimo de cadeado do raciocínio, que é para cegar o indivíduo para ele não poder ver. E o dogma não é só da idolatria, é só na religião, não. Existe o dogma do, do ateísmo ideológico também, tá que as pessoas matam e não querem saber porque é o dogma. Porque foi plantado na cabeça um cadeado com chave que fica na mão do dono do cabresto e ele é obrigado a patinar naquele labirinto nefasto que está chamado de dogma. Tenha a minha paz. Ó oh, Pai, eterno e inefável, Deus infalível Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todos sempre, ó oh Pai, que a paz seja com todos os filhos. Assimilou o vídeo? Clique em gostei, compartilhe com familiares e amigos, inscreva-se em nosso canal Henrique Cristo TV.